హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనము లాస్ట్ వీడియోలో వచ్చేసరికి అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి హౌ డస్ ఇట్ వర్క్స్ అనేది మనం చూసుకున్నాం కదా సో అట్ ప్రజెంట్ మనం మోటివేషన్ ఫర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది చూసుకుందాం సో మనకి మోటివేషన్లో వచ్చేసరికి సిక్స్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట కాంపిటేటివ్నెస్ ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇనోవేషన్ రిస్క్ అండ్ బ్యారియర్ సెక్యూరిటీ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ సిక్స్ అండ్ మోటివేషన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ ద ఫాలోయింగ్ సో ఏంటంటే అవి స్కేలబిలిటీ రియలైబిలిటీ విర్చువలైజేషన్ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ సో ఇఫ్ దే ఆస్ ఫర్ టూ మార్క్స్ ఆర్ త్రీ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ జస్ట్ రైట్ అబౌట్ ద దిస్ మార్చ్ ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఇఫ్ దే ఆస్ ఫర్ మోర్ దెన్ త్రీ మార్క్స్ రైట్ ఎలాబరేటివ్లీ అంటే దీనికి కాంపిటేటివ్నెస్ అని ఉంది కదా దీన్ని అసలు మెయిన్ ఇవ్వ అంటే ఏంటి అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది రాయండి ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ కూడా ఇట్లా కొంచెం మనం ఎలాబరేట్ చేసి రాసామనుకోండి ఆన్సర్ కూడా పెద్దగా అవుతుంది కదా సో ఇన్ దట్ పర్పస్ వి విల్ రైట్ లైక్ దిస్ అనమాట కాంపిటేటివ్నెస్ కాంపిటేటివ్నెస్ అంటే అసలు ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఇట్ ఎలౌస్ ఫర్ గ్రేటర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ ద డెప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంటే మనకి కాంపిటేటివ్నెస్ ఉందనుకోండి ఇది మనకి గ్రేటర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఫర్ సర్వీసెస్ అంటే ఏదైనా సర్వీసెస్ రావడానికి మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అనమాట విచ్ పర్మిట్స్ ఏ గ్రాన్యులర్ ఫోకస్ ఇన్ కంప్లీటింగ్ ఆర్ రీప్లేసింగ్ కెపాసిటీస్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఏంటంటే స్పీడ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ స్కేలబిలిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ కదా ఇట్ ఎలౌ ఆర్గనైజేషన్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కోర్ ప్రాసెస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెడికేటింగ్ ఏ హ్యూజ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ రిసోర్సెస్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ ఐటీ సర్వీసెస్ అంటే ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనకి క్లౌడ్ బేస్డ్ ఉందనుకోండి మనకి ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఏదైనా ఆపరేషన్స్ అనేవి మనము ఐటీ పైన లైక్ ఐటీ సర్వీసెస్ పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనకి అంత టైం అంతే కేటాయిన్ టైం స్పెండ్ చేసే అంత అవసరం లేదు ఐటీ సర్వీసెస్ పైన మనకి క్లౌడ్ బేస్డ్ ఉంటే ఈజీగా మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫైనాన్షియల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఫైనాన్షియల్ అంటే లైక్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ మనీ బడ్జెట్ అలా క్లౌడ్ హ్యాజ్ ఎ స్టోరింగ్ క్యా ఇంపాక్ట్ ఆన్ కంపెనీ బడ్జెట్స్ ఇట్ అలా ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ రెడ్యూసింగ్ ఐపీ స్పెండింగ్ బై బిట్వీన్ ట్వంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ నేచర్ ఫ్రీయింగ్ అప్ ఫండ్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఏ కోర్ బిజినెస్ అంటే ఈ క్లౌడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకి స్టోరింగ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట దీనికి బడ్జెట్ని అంటే మనకి ఎక్కువగా కాకుండా లైక్ లిమిట్గా ఫ్లెక్సిబుల్గా మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేలాగా చూసుకుంటుంది అనమాట ఇది ఫైనాన్షియల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఇన్నోవేషన్ ఇన్నోవేషన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ న్యూ న్యూ థింగ్స్ మనం ఇన్నోవేటింగ్ చేయాలి కదా సో ఇన్ దాట్ వ్యూ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేది మనకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అలౌస్ ఫర్ ద possibility to generate new income streams for the implementation of disruptives so cloud based undadam valla manam new new things anevi implement cheyochu new income streaming via the implementing of disruptives risk and barriers however there are a series of breakers on the adoption of cloud services and they might be mitigated in order to minimize the virtues of cloud so మనం ఇప్పుడు క్లౌడ్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్ చేసినాం మనకి అక్కడ రిస్క్ అనేది ఉంటుంది ఏదో విధంగా సో ఇన్ దాట్ వ్యూ మనం ఎలా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి మిటిగేటెడ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మినిమైజ్ ద విచ్యూస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ సో మనకి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ద పారాడిమ్ షిఫ్ట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అన్సర్టనిటీ రిగార్డింగ్ ద సెక్యూరిటీ అండ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హౌ ఎవర్ దెర్ ఆర్ ఎ మెజర్ విచ్ మిటిగేట్ ద రిస్క్ ఇంప్రూవ్ కరెంట్ సెక్యూరిటీ ప్రొవిజన్స్ మనకి ఇక్కడ మనకి రిస్క్ అనేది ఎక్కడ ఉందో మనకి ముందే ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే దీంట్లో ఇది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట రిస్క్ అనేది కూడా అండ్ దీని పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది కూడా స్లోగా ఉండకుండా మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యేలాగా చూసుకుంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ సిక్స్ మోటివేషన్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ మనం మోటివేషన్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ మోర్ ఫోర్ అని చూసుకున్నాం కదా స్కేలబిలిటీ రియలైబిలిటీ విర్చువలైజేషన్ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ సో స్కేలబిలిటీ ఈజ్ అ నథింగ్ బట్ హెల్ప్స్ స్టార్ట్అప్
యూజ్ అవుతుంది అనమాట రియలబిలిటీ ఇదే అంటే మనకి ఇక్కడ క్లౌడ్ వెండర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మోర్ రిడెండెన్సీ ఇన్ టు సిస్టమ్ దట్ ఏ కంపెనీ క్యాన్ బిల్డ్ ఇన్ టు ఇట్స్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ద క్లౌడ్ వెండర్స్ కెన్ స్పెండ్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ అక్రాస్ ఇట్స్ ఎంటైర్ కస్టమర్ బికాస్ అలోకేటింగ్ రిసోర్సెస్ ఆర్ నెసెసరీ అంటే మనకి రియలబిలిటీగా ఉండాలని కోరడం కోసం క్లౌడ్ వెండర్స్ అనే వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట ఓవర్ ఇంటర్నెట్ పైన అని ఓకే ద క్లౌడ్ వెండర్స్ కెన్ స్ప్రెడ్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ అక్రాస్ ఇట్స్ ఎంటైర్ కస్టమర్ బేస్డ్ అలోకేటింగ్ అంటే రియల్గా మనకి రియలబిలిటీ అంటే ఓన్లీ మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఏదైనా రియలబిలిటీగా ఉండడం కోసం అనేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి విర్చువలైజేషన్ సో విర్చువలైజేషన్లో మనం బికాస్ క్లౌడ్ బేస్డ్ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కెన్ బి విర్చువలైజ్ అండ్ జియోగ్రఫికల్ డిస్లొకేటెడ్ స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ టు కన్సిడర్ ఫిజికల్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ డేటా సెంటర్స్ ఇన్ బిజినెస్ ఆపరేషన్ డెసిషన్స్ అంటే మనకి ఇది విర్చువలైజ్డ్ అని చెప్పాము కదా జియోగ్రఫికల్గా అండ్ ఎందుకంటే డిస్లొకేటెడ్ స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఫ్రీడ్ అప్ ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ టు కన్సిడర్ ఫిజికల్ లొకేషన్స్ అలా దానికోసం అనేది మనం విర్చువలైజేషన్ యూజ్ చేస్తాం అఫోర్డబిలిటీ అంటే అఫోర్డబిలిటీ అంటే ఏదైనా మనం ఎంత ఎఫోర్డ్ చేయగలుగుతున్నాం కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి అలా ట్రెడిషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టార్ట్అప్ మే నాట్ రిసీవ్ ఆర్ హ్యావ్ ఫైనాన్షియల్ వేర్ విత్ టు పర్చేస్ సర్టెన్ ఫర్ ఫ్యూచర్స్ దట్ ఆర్ ఆఫ్టెన్ ఆఫర్డ్ టు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కస్టమర్ ఎట్ సస్టైనల్ డిస్కౌంట్స్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటివేషన్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మెయిన్గా సిక్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఫోర్ కూడా యాడ్ అవుతాయి స్కేలబిలిటీ రియలబిలిటీ విర్చువలైజేషన్ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద మోటివేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప